tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu, Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos, aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, dá esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode aplaudir a palavra do Senhor. Salmo. Senhor, que desça sobre mim a vossa graça. Senhor, que desça sobre mim a vossa graça. Senhor, que desça sobre mim a vossa graça. E como nós somos necessitados, como nós precisamos isso mesmo de pedir essa graça diariamente em nossa vida. Porque somente com a graça de Deus. Nós olhamos hoje a liturgia e nós podemos enxergar isso. Se não for pela graça de Deus e com a graça de Deus, nós não vamos conseguir. É somente na graça de Deus. Essa graça tem que, tem que ser renovada diariamente. Em meio a tudo que nós vivemos, situações diversas, em meio às dificuldades, em meio às tribulações. É na graça e é pela graça que nós vamos conseguir. Essa graça que nos liberta que nos libertou, que nos renova, que faz nova todas as coisas. A graça que nos deixa livres, livres para anunciar, livres para denunciar, livres para amar. A graça de Deus, que em Jesus Cristo se concretiza. Nós estamos na 28ª semana do tempo comum, já passamos aí na metade do mês de outubro, hoje já 16, a liturgia hoje dá para nós alguns ensinamentos, primeiramente ele vem reforçar que nós não somos escravos, é para a liberdade que Cristo nos libertou, quanto a nós, que nos deixamos conduzir pelo Espírito, é da fé que aguardamos a justificação, objeto da nossa esperança, diz a primeira leitura, com efeito, em Jesus Cristo, o que vale é a fé agindo pela caridade. Observando ou não a circuncisão não tem valor algum. A fé pela caridade. Eu sempre faço essa análise quando a gente está vivendo a Semana Santa. né? Que nós fazemos aquela quaresma toda, os nossos jejum, as nossas penitências... E aí, a gente vê aquelas pessoas que não têm alimento, que estão pelas ruas. Uma pessoa dessa, ela não tem jamais necessidade de fazer. Nós vamos fazer as nossas penitências, o nosso jejum. E nós vamos dar aquele alimento, aquela, o algo a mais para uma pessoa. Aquela pessoa já vive tantas situações. Deus conhece o nosso coração. Quando o Tiago cantava a música de entrada... Pedindo que nós temos as mãos limpas e um coração puro, é a necessidade maior. Deus vê o coração, não é a nossa aparência, nós podemos até nos enganar entre nós. Mas Deus sonda o nosso coração e conhece a nossa verdade. Por isso que é preciso ter um coração puro. 
deixar as aparências de lado, claro que nós temos que estar preparados, apresentados, mas eu aprendi aqui na Canção Nova que há algo muito concreto, o Padre Jonas nos ensina muito bem, o exterior reflete, o interior é isso mesmo, quando o nosso exterior está organizado, o nosso interior também, mas o importante é o interior, é o coração puro, um coração que busca servir, um coração que busca amar, um coração que consegue perdoar, que sabe o valor do perdão, Aquele fariseu ficou indignado porque Jesus sentou à mesa e não cumpriu preceitos. E Jesus foi forte. Vós, fariseus, limpais o copo, o prato, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. É preciso ver o interior do nosso coração. Amados, com muita facilidade, eu, Padre Bruno, e você, você também. Com muita facilidade nós somos juízes sobre pessoas e fatos. Com muita facilidade corremos o grande risco de cometer injustiças. Quando ele olha para lá, olha fulano, olha Beltrando, olha aquela pessoa, olha o que ela está fazendo. E a gente não olha o contexto, não conhece o que a pessoa está vivendo não sabe o que ela está passando, quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós para julgar, para apontar? O que nós precisamos é amar, exortar no amor, praticar, testemunhar, na nossa vida, mostrar Cristo vivo e ressuscitado, eu cheguei ontem do meu período de descanso, fiquei em família, Fui para várias cidades lançar o livro, lutar sempre, desistir jamais. Vivi experiências maravilhosas, mas para onde eu fui? Eu fui em missão. Levando o Senhor. Inclusive que uma pessoa encontrou, me encontrou na praia e falou assim, eu não sabia que padre tirava férias. Eu disse, oxe, você está nesse mundo, que planeta você vive? Padre é gente, tem férias, tem direito, como tem deveres. Mas seja numa praia, seja no altar, aonde for, eu tenho uma missão e essa missão precisa ser cumprida. Você tem uma missão e ela precisa ser cumprida. Nós temos uma missão e ela precisa ser bem cumprida. E a nossa missão é amar, cuidar, zelar com caridade, anunciar, proclamar Jesus. E isso só vai acontecer se este Salmo 118 for bem vivenciado em nossa vida. Porque só com a graça de Deus. Porque senão nós vamos ser escravos deste mundo. Escravo dos prazeres. Neste tempo onde nós vivemos do ter do poder. Porque eu preciso, eu preciso, eu preciso. E aí as coisas vão acontecer. O que nós precisamos é de Deus. Nós não podemos perder a esperança, o nosso foco é Jesus, viver a cada dia como se fosse o último da nossa vida. Hoje, dia 16, eu celebro 10 anos e 10 meses. Daqui a dois meses eu faço 11 anos de padre. Quero viver intensamente, a missa que eu tenho é hoje. Essa missa eu preciso dar tudo de mim. Nós precisamos viver assim. Jesus está voltando e Ele vai voltar. Então não vamos deixar os julgamentos, aquilo que os achismos, porque a gente tem um tal de eu acho. Ah, não, eu acho que fulano. Eu acho. Nós não somos machólogos. Ninguém acha nada. É viver a palavra, viver a caridade. Fazei o bem, praticai a caridade e alcançareis misericórdia. Eu não estou dizendo para sermos omissos, jamais. É preciso que nós falemos a verdade, porque a verdade nos liberta, mas a verdade com caridade. Antes de apontarmos, vamos fazer a nossa autoavaliação. Olhar o nosso coração e pedir essa graça de um coração Manso e humilde. Um coração puro. Um coração que consegue enxergar 
o bem mais precioso do outro. Desde o Gênesis até o Apocalipse, toda a palavra de Deus, nós sabemos que o amor está plenamente enraizado. Nós somos família de Deus. Diz a palavra que desde o ventre materno o Senhor já nos chamava pelo nome. Nenhum de nós somos mais ou menos. O que estamos vivendo corresponde às nossas decisões. Então vamos pedir a graça de decisões acertadas. Estarmos atentos aos fatos. Decidir por Cristo. Pedir a graça do Espírito. Entender que nós não somos escravos. E aquilo que a escravidão deste mundo tenta. Nós vamos lutar, lutar, lutar. Mas não vamos desistir. É preciso resistir. É fácil? Não é fácil. Mas é possível. E tudo isso pela graça de Deus. Por isso eu quero colocar no altar do Senhor. As suas intenções. Quero colocar os seus pensamentos. Seus medos, questionamentos, mas quero colocar o mais profundo do teu coração, o âmago do teu ser, o que está lá dentro, para que o Senhor possa cada vez mais trabalhar, e assim a gente possa dar passos concretos, porque a nossa meta é chegarmos à estatura do homem perfeito, e o homem perfeito quem é? Jesus Cristo. Neste mundo que estamos, um mundo de trevas, um mundo de escuridão, de divisão, de ódio. Meu Deus, parece que nós somos inimigos entre nós. Basta você não gostar do que eu gosto. As diferenças não são barreiras. Isso não é frase solta ao vento. Tem que ser praticada. O que eu gosto você pode não gostar. O que você gosta posso eu não gostar. Mas amados, tem algo que nos une que é maior do que qualquer coisa. É Jesus. É fácil, não é? É difícil. Mas nós temos que trabalhar dentro de nós. Pedir a graça da compreensão. Entregar o coração do irmão. Porque somos irmãos, não somos inimigos. Nós só temos um inimigo. E ele já é um derrotado. Satanás não tem poder sobre nós. E Ele não vai nos escravizar em nome de Jesus novamente. E a palavra fala. Porque se a gente não tiver cuidado, nós podemos... A palavra diz, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firmes e não vos deixeis amarrar de novo. Ou seja, nós já fomos amarrados. Agora estamos livres. E não podemos deixar ser amarrados de novo. E como não ser amarrados de novo? Na vigilância na atenção, na esperteza. Que o Senhor nos conceda essa graça. Que a Virgem Maria nos ajude, neste mês missionário que estamos vivendo. Outubro é mês das missões. E a nossa missão é proclamar a liberdade. A nossa missão é anunciar que para a liberdade, Cristo nos libertou. A liberdade com responsabilidade, com verdade e com amor. Tudo isso eu peço ao Pai, em nome de Jesus por intercessão da Virgem Maria. Nos voltemos para Nossa Senhora e peçamos essa graça rezando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.